Und dann geht es weiter hier erstmal in wieder eine Splitbox. Schönen guten Tag, mein Name ist Pogen. Ich spiele seit gefühlten 120 Jahren bei den Donuts Bass. Nein, in Wirklichkeit sind es jetzt 27. Und ich wollte euch einen kleinen Überblick über meinen, wirklich kleinen Überblick, weil es ist doch wirklich nicht viel los, über mein Paddleboard geben. Hier, ich mal auf. Da, kommt mal mit. Das seht ihr schon, das ist schnell getan, weil es ist sehr übersichtlich. Mir sind zwei Dinge wichtig, kurze Wege und dadurch ja auch bedingt kein Verlust an Sound. Deswegen haben wir hier zum Beispiel, wir haben lange nach einer Lösung gesucht. Es geht das direkte Signal hier rein und über den Looper-Switcher von Lele einmal nur ins Stimmgerät, über den... Ähm, Send out und dann geht es weiter hier erstmal in wieder eine Splitbox, um von hier einmal separat DI out direkt in die DI Box zu gehen und der andere Weg geht dann hier weiter. Von hier geht es dann äh, und hier ne kurze Wege und wie ich die Dinger liebe. Ne, diese, ich meine, deswegen sind wir hier auf der Seite. Ach, diese Patchkabel, diese Pancake Patchkabel sind einfach eine höllengeile Idee und ich frage mich, warum ist das nicht, warum hat es so lange gedauert? Einfach perfekt. Ihr seht hier, ist einfach immer, also egal wie ich es auch stecke und manchmal kommt ja noch was dazu oder dann doch wieder weg oder so. Und dann hat man einfach Platz sogar auf so einem kleinen Board. Perfekt. Naja, ich gehe jedenfalls dann weiter in meinen äh, Hyper Luminal. Das ist so ein Kompressor, der super viele Möglichkeiten hat. Allein der ist schon, könnte eigentlich auch schon alles. Und ich liebe es aber auch viele Möglichkeiten zu haben, auch fürs Studio vor allen Dingen. Das wird dann immer rausgerufen und hier fleißig benutzt. Äh, bei uns im Heavy Kranich Studio wenn wir andere Bands aufnehmen oder auch selber aufnehmen. Und dann geht es weiter vom Kompressor in den Zerra. Jetzt ist das immer so eine Philosophiefrage. Erst Kompressor, dann Zerra, erst Zerra, dann Kompressor. Ich finde es so rum besser. Es macht für mich einfach viel mehr Sinn, das bereits fertig und komprimierte und so wie ich es haben will, seiende Signal in den Zerra zu schicken. Genau, und da habe ich den Microtubes ähm, B7K Ultra. Mein Gott, hätte man sich auch einen kürzeren Namen für ausdenken können. Das ist letztendlich die letzte oder die aktuelle B7K-Version, glaube ich, von, ähm, von Darklass Microtubes. Super Ding, kann irgendwie alles äh, von äh, Zerre, dann, also den Drive kannst du hier einstellen, dann hast du den Level des Drives mit Blend. Der Blendschalter ist eh super, weil man genau justieren kann, wie viel von dem Signal will man drin haben oder nicht im Mix. Ähm, dann hier unten Bass, Low, Mids, High, Mids, Treble und dann hier noch die ganzen äh, Frequenzen. Also... Man muss sich ein bisschen damit auseinandersetzen, aber dann kann man da ein perfektes Ergebnis finden. Was ich auch geil finde und vor allem für Studio gut geeignet ist, ist wirklich der Direct Out hier, der nämlich einen Cabin Simulator hat, äh, der überraschend gut funktioniert, muss man sagen. Ja, und dann geht es natürlich wieder mit dem Cordial, ist klar. In meinem Fall jetzt hier in meinen Ashdown Amp. Ja, und... Äh, wie gesagt, ich kann das nur so empfehlen mit kurzen Wegen und vor allem diesen Patchkabeln, die einfach einen höllenguten Job machen. Und das klingt dann so. Passt mal auf. Patchkabel, kurz und gut. <lacht> 